നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ മോഷൻ എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തന്നു അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ അങ്ങനെ ഓരോ ടേമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തന്നു ഇനി സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേപോലെ ടൈം പീരീഡ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കൂടി നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി അതായത് ടൈം പീരീഡ് അതായത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ടി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി അപ്പോൾ ടീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടി അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ അപ്പോൾ ഒമേഗ മേലേക്ക് വരും ടു പൈ താഴേക്ക് വരും അപ്പോൾ എൻ ഫ്രീക്വൻസി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഒമേഗ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒമേഗ ഇനി ഇപ്പുറത്തെടുത്ത് ടു പൈ ഇനപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത എൻ ആ ടേമിൽ ഈ സൈഡിലാവും അപ്പോൾ ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ എൻ റേഡിയൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടും ടു പൈ ടി അതായത് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ടൈം പീരീഡ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടി ഓ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒമേഗേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ റേഡിയൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ നമുക്കിവിടെ തന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തെഴുതാം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ അല്ലേ തന്നത് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതേപോലെ ടൈം പീരീഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വെലോസിറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുക വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ നമുക്കിവിടെ വി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒമേഗ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒമേഗേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഒമേഗൻ ഇക്വേഷൻ ടു പൈ ബൈ ടു പൈ എൻ ടു പൈ എൻ ടു പൈ എൻ ആണ് ഒമേഗേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എണ്ണും ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല കാരണം നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിലെ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ടൈം പീരീഡും ആണ് ഈ എണ്ണിന് നമുക്ക് മാറ്റിയത് കൂടെ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാൽ അതായത് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് എന്നെ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒമേഗേന ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എൻ ആ എണ്ണിനെ മാറ്റി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം മാക്സിമം വെലോസിറ്റി നമുക്ക് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഒമേഗ അപ്പോൾ എ ഒമേ ഒമേഗ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ വി മാക്സ് ദ ഫോർ വി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ വൺ ബൈ ടി അല്ല ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ല വി മാക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്നുള്ളത് എ ഇൻറ്റു ടു പൈ വൺ ബൈ ടി എല്ലാ വാല്യൂ അതേപോലെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് ടു പൈ അതേപോ
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഓഫ് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ടു എ പൊസിഷൻ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് അതായത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിളിന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണുള്ളത് ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ അതായത് പെൻഡുലം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി പെൻഡുലം ഇക്വലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് സെക്കൻഡും ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് ടി ആണ് ഹൗ ലോങ് ഡസ് ദ ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു മൂവ് ഫ്രം എന്നാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എഴുതുക എന്തല്ല എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് സ്മോൾ ടി ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു എക്സ് ടു ഫൈൻ ദ എക്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ് ഡിഫൈ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് നമുക്കിവിടെ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് ടൈം പീരീഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിലൂടെ ടൈം പീരീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമേഗ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മറ്റേ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് അതായത് ടു പൈ എൻ അതായത് ടു പൈ എന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയാൽ ടു പൈ വൺ ബൈ ടി എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്നെടുത്ത് നമ്മൾ ടു പൈ വൺ ബൈ ടി എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ടു പൈ വൺ ബൈ ടി ഇൻറ്റു സ്മോൾ ടി അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദ വാല്യൂസ് നോക്കി നോക്ക് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സൈൻ ടു പൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ടി ആണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ടി അങ്ങനെ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ത്രീ അതായത് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സിക്സ് സൈൻ ടു പൈ വൺ ബൈ ഫൈവ് ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ സൈനിന ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈൻ ടു പൈ ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീന സിക്സിന് ഈ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ആ ത്രീ ബൈ സിക്സിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സൈനിന വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ടു പൈ ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വൺ ബൈ ടു സൈൻ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പൈൻ്റെ ഫോമിലാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രീൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ പൈൻ്റെ ഫോമിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രീനെ എന്താക്കി മാറ്റും പൈ ബൈ സിക്സ് റേഡിയൻ ആക്കി മാറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ദ ഫോർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ടു പൈ അതായത് ടു ടു പൈ ബൈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ടു പൈ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ സിക്സ് സെക്കൻഡ് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം എ വയലിൻ പ്ലേയിങ് എ നോട്ട് എ ഓസിലേറ്റ്സ് അറ്റ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഹെഡ്സ് വട്ട് ഈസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പീരീഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അതായത് എൻ ആണ് സ്മോൾ എൻ ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് സബ്സ്റ
ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലാണുള്ളത് അതിൽ ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ആ പാർട്ടിക്കിളിന് രണ്ട് രണ്ട് പൊസിഷനിൽ രണ്ട് അതായത് ഒരു ടു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലും ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി ചൂടെ കടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കിൾ രണ്ട് മീറ്ററിലെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതായത് പൊസിഷൻ അല്ല അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇക്വലിബ്രം പൊസിഷനിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആ പാർട്ടിക്കിളിന് ഇക്വലിബ്രത്തിൽ നിന്നും ത്രീ മീറ്റർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ത്രീ മീറ്റർ ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യു ഓസിലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ തന്ന കാര്യങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എടുത്തെഴുതാം ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെലോസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് വൺ എസ് ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം എസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ എസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ മീറ്റർ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വി വെലോസിറ്റി വി ടു ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി സ്മോൾ എൻ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ടു പൈ ബൈ ഒമേഗ എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒമേഗ തന്നിട്ടില്ല ടു പൈ നമുക്ക് സാധാ സബ്സിഡി ഒമേഗ തന്നിട്ടില്ല ടി എന്ന് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഒമേഗേൻ്റെ ഒമേ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് വെലോസിറ്റിയും ഡിസ്റ്റൻസുമാണ് നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ വെലോസിറ്റീൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് വെലോസിറ്റിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ വെലോസിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം അപ്പം വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം വി ഹാവ് വി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പം വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ സ്ക്വയർ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ടു ആണ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അതാണ് ഇക്വേഷൻ വൺ അതേപോലെ നമ്മൾ വി ടുലും വി വൺ വി വൺ അല്ല വി ടു എസ് ടുല ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് വി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എസ് ടു സ്ക്വയർ ഇവിടെ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഉണ്ടാക്കി ടു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വണ്ണിന് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് വെച്ചുള്ള കളി വേണ്ട നമുക്ക് റൂട്ടിനെ മാറ്റണം റൂട്ടിനെ മാറ്റാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ക്വയറിങ് വൺ ആൻഡ് ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ടു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ട് ഇക്വേഷന് റൂ സ്ക്വയർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിൻ്റെയും റൂട്ട് പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ സബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒമേഗയും എ എൽ എം പോയിട്ട് എ എൽ എം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി കളയാം അതിൽ നമുക്ക് എക്സും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒമേഗ കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് ഇവിടെ ഫോർ സ്ക്വയറും ടു സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു മൈനസ് ചെയ്യാം സബ്സ്ട്രാക്റ്റിംഗ് വൺ മൈനസ് ടു ഇക്വേഷൻ വൺ മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയുണ്ട് ഇത് ഒമേഗ കോമൺ ആണ് ഒമേഗ പുറത്ത
16 minus 4. 16 minus 4. 16 minus 4 is 12. 16 minus 4 is 12. Now, omega square is equal to 12 by 5. That is root. That is omega. Omega is equal to 1.5. 549 radian per second. Omega and value we could substitute. This omega and value we could do. This is the t time period. Then t is equal to 2 pi by omega. Therefore, 2 pi by omega and value substitute. We could do the wave. We could do frequency. We could do the frequency. N is equal to 1 by t. Then we could do the n is equal to 1 by t. Then we could do the 1.5. 549 by 2 pi. Substitute the calculator, substitute the equation last answer 0.245 seconds.